നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നദിയ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വ്യക്തിഗത ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയായി കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യപരമായും സാമൂഹികപരമായും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാലും ഒരു ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരെ നമ്മളെ എപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്തും എത്ര സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളായാലും മക്കളായാലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായാലും ചീത്ത മണമാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഹൈജീനിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ ബ്രഷിങ് അതായത് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബ്രഷിങ്ങിന് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം എല്ലാം മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അമേരിക്കൻ ഡെൻറ്റൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രകാരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് നാവ് കൂടി നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നാവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഐതർ നമുക്ക് ടങ് ക്ലീനർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ടങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും രണ്ട് നേരം നമുക്ക് ടങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രഷുകളിലും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെ ഒരു സാധനം അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ച് നല്ല പോലെ നാവ് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്സ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്കുകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഇന്നിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നൂല് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ട് മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൗത്ത് വാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് വാഷ് ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഐതർ അരിമേധാതി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൗത്ത് വാഷ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ വായിലെ ചീത്ത മണം എല്ലാം മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ജിഞ്ചുവൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും പല്ല് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓയിൽ പുള്ളിങ് എന്നാണ് ഈ മെതേഡിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐതർ അരിമേധാതി തൈലം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട സമയം വായിൽ എണ്ണ എടുക്കുക ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അതായത് ഒരു കവളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കവളിലേക്ക് നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ ഓയിൽ പുള്ളിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നതിന് ഉപരി നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ കൂടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ബാഡ് ബ്രത്ത് മാറാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമാണ് ഈ സംഗതിയും നമ്മൾ ദിവസം രണ്ട് നേരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ആളുകളും രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായും കുളിക്കേണ്ടതാണ് കുളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജിമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട്സിനോ വേറെ സുംബായോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോയി വന്നിട്ടും ആളുകൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ ബെഡിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സകലമാന ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയയും അവിടുത്തെ മിഷൻസിലെല്ലാം തൊട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയയും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ബെഡിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൗവൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിന് ശേഷം
കാൽപാദം എല്ലാ ആളുകളും കുളിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ നെയിൽ ഫയൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂമിക് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ എത്ര ആളുകൾ വിരലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ വിരൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അടുങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ കാൽ വിരലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ കൈയുടെ വിരൽ പോലെയല്ല കാൽ വിരൽ ഒത്തിരി അടുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽ വിരലുകളുടെ ഉള്ളിൽ സോപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തേച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം തോർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽ വിരലുകളുടെ ടോസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആ തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആണ് ഇരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡ കെയർ കണ്ണ് കണ്ണ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിയായി വെക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇളനീർ കുഴമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഷോപ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ദിവസവും ഓരോ തുള്ളി വീതം നമ്മൾ ഇളനീർ കുഴമ്പ് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആരോഗ്യമായി വെക്കാനും കണ്ണിലെ എല്ലാ അഴുക്കുകളും എല്ലാം പുറത്തുനേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇളനീർ കുഴമ്പ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ടർ ഗാർമെൻസ് ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് കോട്ടൺ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ഇപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗാമെൻസിൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എല്ലാ ആറു മാസത്തിലും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലപോലെ നല്ല വാഷ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺസ് ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറിപ്പോകാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം വഹിക്കുന്നത് ഈ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് മാറ്റി എല്ലാ സാധനവും പുതിയത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയത് മേടിക്കണം കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോയ ഫംഗസിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ അസുഖത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു മാറാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ പുതിയ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈജീൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേഡീസ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ബാത്റൂം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചിട്ട് യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂറിൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് യു ടി ഐ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അതായത് നമുക്ക് തുമ്മുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയും തോന്നും ഇങ്ങനെ യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് യൂറിൻ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കാം എന്നാണ് മിക്ക സ്ത്രീകളും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അതിൻ്റെ ആ സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എപ്പോഴും ബാഗിൽ കരുതുക ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും അതിൽ ശരീരം സ്പർശിക്കാതെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക കാര്യം ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒത്തിരി പടരാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പല ആളുകളുടെ ആ ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവർ കൈ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തൊടുന്നുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുതിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ടോയ്ലറ്റ്
കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറ്റു കൊച്ചു കുട്ടികളോടെല്ലാം പറയുക നോസും നിർബന്ധമായും ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുക മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കാനും നനഞ്ഞൊരു ടൗൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതും നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി മാറേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുക്കളുടെ ഹൈജീനെ കുറിച്ചാണ് അറുപത് ശതമാനം ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ പുക്കൾ കുടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് പുക്കൾ മസാജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഐതർ നമുക്ക് ഒരു ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പുക്കൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അല്ലെന്നാണെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ച് പുക്കളിൻ്റെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെയിൽസിൻ്റെ ഹൈജീനെ കുറിച്ചാണ് നെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നഖം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക നഖം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയിൽ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നെയിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ നെയിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക സ്മെല്ലില്ലാത്ത നല്ല ഹൈജീനിക്കായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കു